हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे तो मार्केट में बहुत ही बढ़िया सी आजकल मटर मिल रही है तो चलिए आज आलू मटर बनाते हैं बिल्कुल अलग तरीके से और ये बहुत टेस्टी बनती है ज़रूर से आप इसे एक बार ट्राई कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा तो चलिए फटाफट से इसे बनाते हैं तो सबसे पहले एक कढ़ाई में मैंने एक चम्मच से डाल दिया तेल और उसी के साथ मैंने दो आलू उबले हुए और थोड़े से बड़े बड़े पीसेस में कट किए हुए डाल दिए इसमें आलू को थोड़ी देर हम चला लेंगे एक दो मिनट के लिए उसके बाद मैंने यहाँ पे डेढ़ कप से मटर ली है ताज़ा हरी मटर और इसको भी हम आलू के साथ ही फ्राई कर लेंगे मटर को भी और आलू को भी तो यहाँ पे थोड़ी सी मैंने हरी धनिया की डंडियाँ इसमें कट करके डाल दी हैं और साथ ही थोड़ा सा नमक भी डाल दिया है सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे मिक्स करने के बाद इसको हम तीन चार मिनट के लिए ढक के पका लेंगे ताकि मटर हमारी थोड़ी सी पक जाए तो यहाँ मैंने इसको ढक दिया है और तीन चार मिनट के लिए यहाँ मैंने अच्छे से इसको पका लिया है मटर भी अच्छे से पक गई है बढ़िया से फ्राई भी हो गए हैं आलू भी तो अब क्या करते हैं इसमें से हम थोड़े से मटर निकाल लेते हैं और साथ में आलू भी निकाल लेंगे तो इस तरीके से हम आलू और मटर को थोड़ा सा निकाल लेते हैं अलग एक बर्तन में तो यहाँ मैंने निकाल लिया है आलू और मटर को थोड़ा सा और अब जो बाकी के मटर बचे हुए हैं इसको हम मिक्सी के जार में डाल के पीस लेंगे तो अब फिर से मैंने वही कढ़ाई ले ली और फिर से मैंने यहाँ पे एक से दो चम्मच तेल डाल दिया इसी के साथ दो सूखी लाल मिर्च डाल दी एक तेज पत्ता डाल दिया है और यहाँ पे एक टुकड़ा दालचीनी का और चार पाँच मैंने लौंग डाल दी है और साथ ही दो बड़ी इलायची मुँह खोल के उसका इलायची का डाल दिया और साथ ही मैंने थोड़ा सा जीरा और हींग भी डाल दी है अच्छे से सारी चीज़ों को हमने भून लेना है अब यहाँ पे दो प्याज लिए हैं इसको हमने डाल दिया इसमें प्याज को हमने अच्छे से भून लेना है तो यहाँ पे प्याज हमारा देखिए बढ़िया से फ्राई हो गया है भुन गया है तो अब इसमें हम डाल देते हैं अदरक और लहसुन यहाँ मैंने अदरक लहसुन को कूट के ले लिया है आप अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं इसको भी हम एक दो मिनट के लिए पका लेते हैं भून लेते हैं और उसके बाद मैंने यहाँ पे दो टमाटर इसमें डाल दिए हैं अच्छे से टमाटर को मिक्स कर देंगे इसमें और अब यहाँ पर हम नमक डाल देते हैं नमक डालने से टमाटर बहुत ही जल्दी से गल जाएंगे अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे मिक्स करने के बाद टमाटर गलने तक हम इसको पका लेंगे ढक के तो यहाँ मैंने इसको ढक के अच्छे से पका लिया है एक बार हम देख लेते हैं टमाटर को इस तरीके से मैश कर देंगे बढ़िया से टमाटर हमारे पक जाएं उसके बाद हम इसमें मसाले डाल देंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर एक चम्मच धनिया पाउडर आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर आधा छोटी चम्मच जीरा पाउडर सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे थोड़ी से हम यहाँ पे पानी इसमें ऐड कर देते हैं ताकि हमारे मसाले जले नहीं और अच्छे से पक जाए तो यहाँ मैंने थोड़ा सा इसमें पानी भी डाल दिया अच्छे से मिक्स कर दिया अब इसको हम ढक के भून लेते हैं तो मसाले को मैंने अच्छे से ढक ढक के भून लिया है बीच बीच में चलाते हुए यहाँ पे मसाले हमारे बढ़िया से भुन गए हैं तो जो हमने मटर निकाल के रखे थे वो भी मैंने पीस लिए और साथ में जो अलग से हमने आलू मटर को निकाल लिया था फ्राई करके वो भी डाल दिया सारी चीज़ों को अच्छे से मसाले के साथ इसको मिक्स कर देंगे मिक्स करने के बाद दो तीन मिनट के लिए ढक के फिर से हम इसको भून लेंगे मसालों के साथ और दो तीन मिनट भुनने के बाद हम इसमें डाल देंगे पानी तो यहाँ पे गरम पानी इसमें डालेंगे अच्छे से मिक्स कर देंगे मिक्स करने के बाद हमने इसको बढ़िया से पकाना है ढक के कम से कम पाँच सात मिनट के लिए तो पाँच सात मिनट यहाँ पकाने के बाद सब्जी हमारी बहुत अच्छे से पक चुकी है आधा चम्मच यहाँ गरम मसाला डाल दिया है आधा ही चम्मच काला नमक भी डाला है बहुत अच्छा टेस्ट आता है काला नमक डालने से ज़रूर डालिएगा अच्छे से मिला दिया थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया है सब्जी हमारे यहाँ पर रेडी हो गई है आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं लेकिन इसमें घी का तड़का लगाएंगे तो ये और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाती है तो मैंने एक चम्मच देसी घी को गर्म कर लिया और उसके बाद उसमें आधा छोटी चम्मच से कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी और इसको हमने गरम गरम सब्जी के ऊपर डाल दिया तुरंत ही इसको दो मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे और दो मिनट के बाद देखिए बहुत ही टेस्टी सी यहाँ पे हमारी आलू मटर बनके तैयार हो गई है 
और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है और बनाने में तो देखिए कितनी आसान है तो मार्केट में बहुत ही बढ़िया सी आजकल मटर मिल रही है तो आप इसे बिल्कुल इसी तरीके से एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा ये सभी को बहुत पसंद आएगी तो इसको चाहें तो आप गर्मा गर्म चावल के साथ सर्व कीजिए या फिर रोटी पराठे किसी के साथ भी आप सर्व करेंगे ना तो सभी लोग आपकी तारीफ ही करेंगे तो ज़रूर से आप इसे ट्राई कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलेगा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर दीजिएगा तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाय और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद